హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రసన్న హరికృష్ణ సో ఏపీపీఎస్సీ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్కి సంబంధించి సో ఈరోజు గవర్నమెంట్ గ్రూప్ టూ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో గతం నుంచి మీరు చూస్తున్నారు ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి మనకు సోషల్ మీడియా లోపల సిలబస్ లోపల చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అదేవిధంగా ప్యాటర్న్ లోపల చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చాలా రకాల చెక్కర్లు వాట్సాప్ ఆర్ అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లోపల మనమందరం చూస్తున్నాం సో ఈరోజు అఫీషియల్గా మనకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ఎగ్జామ్ ఆర్ న్యూ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో సో దాని యొక్క అప్రూవల్ అనేది ఫైనల్ మనకు అవుట్ కమ్ రూపం లోపల వచ్చింది మరి దీని లోపల కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేయబోయేటువంటి ఏరియా ఏంటి అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనకు మెయిన్స్ లోపల పేపర్ టూ కు సంబంధించి సో దీనికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండి చాలా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మొదటిసారిగా సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది నీడ్ అది ఎందుకంటే పరిస్థితులు మారుతున్నాయి పరిస్థితులు డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది మరి ఈ డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక ఉద్యోగి ఎవరైతే ఉన్నారో ఉద్యోగి తన చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో న్యూ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి మరి దానికి అనుగుణంగానే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఈ కాంపొనెంట్ను సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇస్తూ మనకు ఈ కొత్తగా అప్రూవ్ చేసినటువంటి న్యూ ప్యాటర్న్లో భాగంగా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సాధారణంగా ఇది మెయిన్స్ లోపల మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇచ్చారు సో మెయిన్స్ లోపల అదేవిధంగా మనకు స్క్రీనింగ్ కూడా ఉంటుంది ఐ విల్ టెల్ యూ ఐ విల్ షో యూ ద డాక్యుమెంట్స్ సో స్క్రీనింగ్ కూడా ఉన్నది కాబట్టి సో స్క్రీనింగ్ లోపల కూడా మనకు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ నుంచి స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ లోపల దట్ ఈస్ జనరల్ స్టడీస్ ఎగ్జామ్ లోపల మనకు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వేటేజ్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఓవరాల్గా గమనించినట్లయితే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేటేజ్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి భవిష్యత్తు లోపల మనకు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ లోపల కనబడబోతున్నది సో మరి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ సో ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో చాలామంది అడుగుతా ఉన్నారు ఎందుకంటే గత త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ డాక్యుమెంట్ అంటే ప్రపోజ్డ్ సిలబస్ అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లోపల ఎప్పుడైతే సర్క్యులేట్ కావడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి చాలా మంది కాల్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది సార్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి క్లియర్ సో నేను చెప్పాను ఎందుకంటే అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ మనకు రాకుండా మనం అజ్యూమ్ చేయడం లేకపోతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది గెస్ట్ చేసి చెప్పడం అనేది మంచిది కాదు సో డాక్యుమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మీకు వీడియోస్ అనేవి అందుబాటులో ఉంటాయి అని చెప్పేసి సో అందులో భాగంగానే ఆల్రెడీ మనకు డాక్యుమెంట్ అప్రూవల్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ క్లియర్ కట్ గా రావడం జరిగింది కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా గ్రూప్ టూ కు సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దీని లోపల ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే మనకు రెండు రకాల కాంపౌండ్స్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి రెండు రకాల కాంపొనెంట్స్ అంటే సో ఈ గ్రూప్ టూ లోపల సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వేటేజ్ అనేది మెయిన్స్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ లోపల మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే పర్యావరణము సుస్థిరాభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అండ్ న్యూస్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల మెయిన్స్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ లోపల కాబట్టి మెయిన్స్ లోపల సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ స్టడీస్ లోపల ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే సో ఓవరాల్గా మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేటేజ్ అనేది ఉండబోతుంది మరి ఈ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే మొత్తం సిలబస్ లోపల ఏదైతే ప్రపోజ్డ్ డాక్యుమెంట్ గతం లోపల వాట్సాప్ లోపల ఆర్ అదర్ సోషల్ మీడియా లోపల సర్క్యులేట్ కావడం జరిగిందో సో దాని లోపల మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటన్నింటిని కూడా కవర్ చేస్తూ మీకు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల అందుబాటు లోపల ఇప్పుడు మీరు యూ కెన్ పర్చేజ్ ఇట్ సో
सो इंका मिगता वीडियो एवं उन्यो इंका ट्रेंड्स एवं उन्यो मिगता वीडियो एवं उन्यो रोज को रोज को अड्ड से जो सो विदि नो टाइम थर्टी डेस् टाइम लपल सो ई रोज नीचे मुफ रोज समय लपल कंप्लीट एवते उन्यो सैन अं टेक्नजी की संबंधी एनवरमेंट अं सस्टनबल डेवलपमेंट की संबंधी सिलबस लपल ए कांपोने मेन जरूरी वोट की संबंधी ईच् अंड एव्री वीडियो विल बी अडेड ओके सो मत वीडियो मुफ रोज अदाट ला जरूर सो इन आलरे चाल वीडियो इपटे नप्लोडना यू कैन गेट इट ओके सो मरी एक् अवैलबल उ विनर्स आनल प्लाटा अदाट ला उ सो इधी गूगल प्ले स्टोर नीचे का ईफोन यूजर्स एवरते उ ऐप स्टोर नीचे डोन अभी एपीपीएससी ग्रूप टू सैंस अं टेक्नजी को कनबड़ती यू कैन गेट इट मरी दी संबंधी डाउट्स एम उ टेक्निकल ग्लीचेस और टेक्निकल डिस्टर्बेस अर्धम का यू कैन का दफी नंबर सो नईन सिक्स फोर टू डबल थ्री डबल फोर डबल एट अभी नंबर उ नईन डबल एट फाइव डबल वन डबल त्री डबल फोर अच्छे इंकोक नंबर उ सो ई रे नंबर की काटाक्टेवन टेक्निकल प्रॉब्लम से कड़ते अड़को मरी यह कोर्स एर्स संबंध कंप्लीट वालीडी वन इयर वालीडी अने सो मेर वन इयर लपल ए वीडियो चूड़ी अदे विधा को संबंध रेडव अंशे सो ई को संबंधी मध्य मध्य लपल इंटराक्ट सो इंटराक्टिव सैशन अटे कंप्लीट यून पैना आर का पैना इंटराक्ट सैशन अने टेन डेस्कसारी यानी फिफ्टीन डेस्कसारी यानी कंडक्ट जरूर एग्जाम अरक सो एग्जाम अरक इंटराक्ट सैशन अने सो मैं स्कड्यूल जरूर मुदे इंफर्मेस इतना सो आ इंफर्मेस बेस्को इंटराक्ट आवड़ा स्कोप उ सो अदे विधा दी संबंध प्रईस ए प्रईस अने संक्रांति वरक मतमे इपू ऐपल मेमून प्राइस एदो इध संक्रांति वरक मतमे आफर लपल उ संक्रांति तरवा एदे दाख संबंध ओरीजल प्रईस एद आरजल प्रईस अने संक्रांति तरह कंटिव अबर यह कोर्स पर्चे चेयर अंटो वालू संक्रांति लपे पर्चे चयी संक्रांति तरवा ओरजल प्रईस अने इंप्लीमेंटी काबटी सो दिस्ज अबउट यूनो को कोर्स कंप्लीट आल दिन अंड आल दपडेट अने अबाट लपल उ अदे विधा को पर्चे चीन तरह एग्जामे एग्जाम एपड़ जरूर नोटिफिकेसन इच्छी एग्जाम एपड़ते जो एंटे सो टीएसपीएससी चैरम गारूड इंत मुदे अनौंसमेंटर सो त्वर में ग्रूप टू नोटिफिकेसन अटी सो एग्जाम अरक सैंस अं टेक्नजी लपल उ करे अट्स एवते उ सो करे डेवलपमेंट लेडेट्स एवं उन्यो अभी वीडियो रूप में लपड़ जरूर सो का यू डोट बाधर अबउट दट सो दी संबंधी काफिडेंट उ सी फै मार्क्स प्लस स्क्रीन टेस्ट लपल इर मार्क सो वारक तपन सकता स्क्रीन लपल मेजर प्ले सो मेर स्क्रीन एग्जाम क्लीयर चे अवकाश उ मेन्स की वेट अवकाश उ मेन्स लपल सी फै मार्क्स की संबंधी सिलबस इन डीटेल डेप्त अनालिस तो मे मुझे तस्क्रव जरूत उ क्लियर मरी आलरे अंदर की तल दी संबंध रेफर सोर्स सो सैंस अं टेक्नजी की संबंध रेफर सोर्स आलरे नैन रास पुस्तक रेडू मार्केट लपल अवैलबल उ सो इवी रे एग्जिस्ट सोर्स इन द मार्केट सो मार्केट लपल इवी प्रस्तुत अदाट लपल उ सैंस अं टेक्नजी की संबंध सिक्त एडिशन इज़ अवैलबल इन द मार्केट अंड एनवरमेंट अं सस्टनबल डेवलपमेंट की संबंधी एडिशन अदाट लपल उ मरी इकड़ी सिलबस प्रकार अटे इपू इच्छा सिलबस न्यू सिलबस एद सी न्यू सिलबस को संबंधी कंप्लीट ओनली वन बुक् सो पूर्ति स्थाई लपल और पुस्तका नोटिफिकेसन वैंने सो नोटिफिकेसन एपड़ते इश्यू चेयर जरूर इश्यू चुने कंप्लीट और पुस्तक एक्सक्लूजिव सिलबस लपल मेन यूनिट बेस्ट अभी मार्केट लपल 
अदाटो जरूता है सो इपू एवर चलवाली अच्छे अट्ठनारो यह पुस्तक वे वरकू आल रे सोर्स अदाट लाई सो मेरे वीटी मरी एम असल डाक्युमेंट ला सो एटा अंशाल मेन चेयर जरिए अने चूसते सो दिस्ज अ डाक्युमेंट मरी इकड़ाक्युमेंट ला सो दिस्ज एग्जिस्टिंग पैटर्न इध मन को आलरे एग्जिस्ट कंडीशन लड़े पैटर्न सो दी ला मन को मूड पेपर उन्नाईर की तेस विषय सो पेपर वन कंसिस जनरल स्टडी पेपर टू लपी हिस्टर अं इंडियन काट्यूशन रे अंशाल सो इव रे कल सी फाइव प्लस सी फाइव वन फिफ्टी मार्क्स वेटेज अने देन पेपर थ्री लपल एकानमी उ सो एकानमी लपल इंडियन एकानमी अदे विधा के तेलंगा एकानमी सारी एपी एकानमी की संबंधी एवं कांपोने अवी मन को वन फिफ्टी मार्क्स वेटेज तो इवेद जरूर कब जनरल स्टडी फिफ्टी and uh, uh, paper 2 that is indian constitution and ap history ki sambandhinchi 150 marks then economy india and uh, ap ki sambandhinchi but economy ki sambandhinchi 150 marks so mottam 450 marks tho existing anedi existing syllabus anedi unnadi pattern mari ippudu changed pattern oka sari chuste so changed pattern or approved pattern ani cheppesi ichcha so approve ainatvadi pattern meer gamaninchinatlaite so deeni lopala manaku screening test anedi unnadi सो स्क्रीन टेस्ट अंत अर्धमे फिटर चे परीक्ष अंत एंतम अभ्यर्थु एग्जामे को अपियर काव जो सो अपियर अगर व्यक्त लपल पोस्ट संख्य ने बट्टी फर् एग्जापल वोस्ट कंटे सो वाइज टू फिफ्टी ओके वन ईज टू फिफ्टी सो वन ईस्ट अंत पोस्ट को याब मंदी मेन् अंत नैक्स्ट लैवल दट मेन एग्जामे को सैलक्ट जरूर काबटे सो आ प्रिम्स ले दीने मन विधा ट्रीट इकड़े स्क्रीन टेस्ट अट्ना मर एम उ स्क्रीन टेस्ट लपल अं जनरल अं मेटल एबिटी अने जरूरी सो जनरल स्टडी अं मेटल एबिटी सो दीन लपल जनरल स्टडी अं मेटल एबिटी लपल चाल रकल कांपोने अने मरी दी एंत वेटेज इच्छा अंत वन फिफ्टी मार्क्स मैं एवर दीन लपल क्वालि क्वालिफ काव जरूर क्वालिफ इन देंस और पोस्ट को याब मंद एलजिबल कैंडिडेट्स उ वालू नैक्स्ट लैवल के दट मेन एग्जामे बट ई मेन एग्जामे अने स्कोर अन्ट अं रे पेपर मतमे फाइनल यांकिंग कंसीडर् जरूर सो इंद पेपर वन अदे विधा पेपर टू रे रकल सबजेक्ट मेन जरूरी सो पेपर वन लपल गत पेपर टू लपल मेन एवं अंश लाइक यू नो एपी हिस्टर की संबंधी अदे विधा इंडियन का संबंधी सो ई रे अंश दी एपी हिस्टर की सैवी फाइव मार्क्स इंडियन काट्यूशन की सैवी फाइव मार्क्स अंत ओवराल वन फिफ्टी मार्क्स इव जी वेटेज द पेपर टू लपल अंत गत पेपर थ्री उंपोने इंडियन अं एपी एकानमी की संबंधी सैवी फाइव मार्क्स वेटेज इच्छा अंत नूट याब मार्क एकानमी ने सैवी फाइव मार्क्स कंसाइज चेयर जरिए बट कांपोने एवं उन्यो अं गत एवं अंश अंदर सिलबस भाग में उन्यो अवी अंश मैक्सीम मन की रिफ्लैक्ट काव जरूर अदन बैफर्केशन ऐक्ट एदन एपी की संबंधी स्कीम्स एवं उन्यो वाट इंक्लूडमने जी सो काबी मत मन की इंडियन अं एपी एकानमी की संबंधी सैवी फाइव मार्क्स वेटेज अने द अदन इपड़ी एट डेबई मार्कल की अंत सैन अ टेक्नजी ने इंक्लूड जरिए कबाटी सैन अ टेक्नजी ने इंक्लूड मर सिलबस गत अप्रूव प्रपोज सिलबस अभी चूस सो आ सिलबस मन सैशन लूर्ति स्थाई लपल अनालिस्ट सो फर्दर सैशन लपल मल्ल मन यूनिट की संबंधी डीटेल इंफर्मेस तो मन डिस्क सो दिस्ज वाट दपोज सिलबस सो प्रपोज सिलबस आफ् सैन अ टेक्नजी मर यह प्रपोज सिलबस लन को मोतम एनुनाई अंत ईद यून उ सो फाइव यूनिट उ फाइव यूनिट कल मोतम वेटेज एंत इव जी अटे सी फाइव मार्क्स मर यह फाइव यूनिट एवते उन्यो इध प्रिम्स को पनी अदे विधा मेन पनी राव जरूर सो प्रिम्स लपल मेन स्क्रीन टेस्ट लपल एंत वेटेज उवकाश उ फाइव यूनिट कटे 
ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ కనుక మీరు చదివితే ఎక్స్క్లూజివ్గా మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల డెబ్బై ఐదు మార్కులు అదేవిధంగా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల ఇరవై ఐదు మార్కులు మీకు కవర్ అవుతాయి అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి అన్నమాట మరి ఈ ఈ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మొదటి చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ మొదటి చాప్టర్ కంప్లీట్గా న్యూ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్గా న్యూ ట్రెండ్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంటాయి సో సెకండ్ కాంపోనెంట్స్ మీరు గమనించినట్టు ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇది ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఇంధన లేదా శక్తి వనరులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి యూనిట్ మనకి ఇక్కడ సెకండ్ చాప్టర్ రూపం లోపల కనబడుతుంది సో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఈ మూడింటిని గమనించినట్లయితే ఈ మూడు యూనిట్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సో పర్యావరణము మరియు సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించి సో ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో సో చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల వేటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది త్రీ చాప్టర్స్ త్రీ యూనిట్స్ కూడా మనకు ఎన్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినటువంటి వేటేజ్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఎనర్జీ కూడా మనకు ఎకాలజీ ఎన్వైర్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఉంటుంది సో ఇది అంటే ఓవరాల్గా నాలుగు చాప్టర్స్ మనకు ఒకే వైపున ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక చాప్టర్ మనకు న్యూ ట్రెండ్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్స్ కింద మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఒకసారి చూద్దాం సో ఏ ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి గమనిద్దాం సో ఏమున్నాయి అని చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ చూస్తే మీరు మొదటిది గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ దట్ నేషనల్ పాలసీస్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి అన్నారు నేషనల్ పాలసీస్ అంటే జాతీయ విధానాలు అని చెప్పేసి అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం కోసం జనరల్గా ఒక పాలసీ కానీ ఒక చట్టము కానీ ఒక కార్యక్రమం కానీ ఒక స్కీమ్ కానీ దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది అంటే భారతదేశం లోపల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి నాంది పలకడం అనేది ఒక విధానం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సో సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ద నేషన్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ఆర్ ఫండమెంటల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద పాలసీ మరి అందులో భాగంగానే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ నేషనల్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ శాస్త్రీయ విధానాలు నేషనల్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని డిజైన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మరి దీనిలో భాగంగా మీరు వినుండాలి సో ఏంటి అంటే మొదటిసారిగా సో సైన్స్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోపల సో జాతీయ శాస్త్ర సాంకేతిక లేదా శాస్త్రీయ విధాన తీర్మానం అని చెప్పేసి అంటున్నాం సైంటిఫిక్ పాలసీ రెజల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోపల తీసుకురావడం జరిగింది దెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఎస్టీఐ దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఎస్టిపి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లోపల దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ త్రీ లోపల దెన్ ఎస్టిఐపి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటాం శాస్త్ర సాంకేతిక మరియు నవకల్పనల విధానం లేదా ఆవిష్కరణల విధానం అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో దీన్ని ట్వంటీ థర్టీన్ రెండు వేల పదమూడు లోపల తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరొక పాలసీ సేమ్ దట్ ఈస్ ఎస్టిఐపి డి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మనకు అందుబాటు లోపల ఉన్నది సో డి స్టాన్ స్టాన్స్ ఫర్ యూనిట్ డ్రాఫ్ట్ పాలసీ అంటే ముసాయిదా విధానం సో సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ముసాయిదా విధానం అంటే ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇంకా అమలు లోపలికి రాలేదు సో ఇది పబ్లిక్ డొమైన్ లోపల ఉన్నది ప్రజాక్షేత్రం లోపల ప్రస్తుతం దీన్ని ఉంచబడడం జరిగింది సో ఇది రెండు వేల ఇరవై లోపల దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపలికి రాలేదు కాబట్టి సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఈ ఐదు పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ దాని లోపల మనం డిస్కస్ చేయాలి క్లియర్ సో వీటన్నింటితో పాటు అసలు భారతదేశం లోపల ఈ నేషనల్ పాలసీస్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో శాస్త్ర సాంకేతిక విధానాల యొక్క డిజైనింగ్ ఆర్ ఫార్ములేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఏ విధంగా మనం రూపొందిస్తాము సో హౌ డు వీ ఫార్ములేట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా సో భారతదేశం లోపల ఈ శాస్త్ర
ఈ ఐదు రకాల పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయాలి సో ఇది మీకు సిలబస్లో ఇచ్చినటువంటి అంశం మరి ఇంకా ఏమున్నాయో ఒకసారి చూడండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా ఇది చిన్నది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మౌలిక వసతులు అనేవి సో మౌలిక వసతుల కిందికి ఏమొస్తాయి జనరల్గా మీకు భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫస్ట్ మినిస్ట్రీస్ సో ఎట్లాంటి మంత్రిత్వ శాఖలు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉన్నది శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నది లేకపోతే మేటి ఉన్నది వైట్స్ ఒకటి ఇక్కడ దీని కింద చూడండి సో ఇన్ఫ్రా సో ఇన్ఫ్రా లోపల మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు అదేవిధంగా మేటి right so ministry of electronics and information technology so ministry of electronics and information technology kavachu lekapothe mofcc that is ministry of environment forest and climate change so paryavaranamu atavi mariyu sheetoshta sthiti marpu mantritva shaakha kavachu so ministry of environment forest and climate change ani cheppes antunna adhe vidhanga ministry of ఆర్త్ సైన్సెస్ సో మోయస్ అని చెప్పేసి పేరుతో ఎట్సెట్రా సో ఇక అన్ని చెప్పట్లేదు నేను చాలా ఉంటాయి అన్నమాట అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా మనకు ది ఈ ఇన్ఫ్రా కిందికి వస్తాం ఇది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ విభాగాలు సో ఎట్లాంటి విభాగాలు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మీరు గమనించినట్లయితే సో డిఎస్టి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది సో శాస్త్ర సాంకేతిక విధా విభాగం ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయాలి అదేవిధంగా డిబిటి సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అని చెప్పేసి సో జీవ సాంకేతిక విభాగం అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి డిబిటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సో డిఎస్ఐఆర్ అని చెప్పేసి సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యునో టెక్నో టెలికమ్యూనికేషన్స్ డాట్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అని చెప్పేసి అదేవిధంగా జైటి అని చెప్పేసి సో జైటి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఇట్లా చాలా రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా నెంబర్ త్రీ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే సో ఇన్స్టిట్యూట్స్ సో ఆర్ లెబోరేటరీస్ ఓకే సో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్థలు మరియు ల్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశం లోపల సో వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇన్ఫ్రా కిందికి రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ని పరిగణ లోపల తీసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ని పరిగణ లోపల తీసుకున్నట్లయితే సో హైదరాబాద్ లోపల మీరు వినుంటారు చూసుంటారు చాలా సందర్భాల లోపల ఒకటి ఎన్ఐఏ దట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి జాతీయ పోషకాహార సంస్థ అని చెప్పేసి అంటాం మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి తార్నాకలు ఉంటుంది అదేవిధంగా సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ అని చెప్పేసి సో ఐఐసిటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి సో సిడిఎఫ్డి సెంటర్ ఫర్ డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అని చెప్పేసి సో ఎన్జిఆర్ఐ నేషనల్ జియో ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్జిఆర్ఐ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఎన్ఐఆర్డి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా రకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి భారతదేశం లోపల మొత్తం కూడా మనకు కనబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క రోల్ ఏంటి భారత భారత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ లోపల క్లియర్ సో కాబట్టి ఇట్లా మీకు ఇన్ఫ్రా ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్ఫ్రాకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా దీని కిందికి ఐపిఆర్స్ సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రాయిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మేధో సంపత్తి హక్కులు అని చెప్పేసి అంటాం మీరు వినుండాలి కాపీ రైట్స్ అని చెప్పేసి ట్రేడ్ మార్క్ అని చెప్పేసి ట్రేడ్ సీక్రెట్ అని చెప్పేసి జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లా సో మీకు చాలా రకాల ఐపీఆర్స్ గురించి మీరు రోజు పేపర్స్ లోపల కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియా లోపల కానీ చూస్తుంటారు వినుంటా మరి ఇట్లాంటి ఐపీఆర్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐపీఆర్ రెజీమ్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనము ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇస్కా సో ఇస్కాకు సంబంధించి అంటే ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ 
సో మనకు ప్రతి సంవత్సరం సో రీసెంట్గా మనకు జరిగింది కదా జరుగుతున్నది కదా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లోపల సో జనవరి మూడు నుంచి ఏడు సో జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లోపల మనకు సైన్స్ కాంగ్రెస్ అంటే నేషనల్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కాదు ఇక్కడ సో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఏదైతే సైన్స్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు జనవరి థర్డ్ టు సెవెంత్ మధ్యలో జరుగుతుంటాయి సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది నూట ఎనిమిదవ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సో వన్ జీరో ఎయిత్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ హెల్డ్ అట్ యునో ఆర్టీఎం నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీ సో నాగ్పూర్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆర్టీఎం యూనివర్సిటీ లోపల జరుగుతున్నది దానికి సో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రిజైడెడ్ ఓవర్ బై ద విజయలక్ష్మి సక్సేన సో విజయలక్ష్మి సక్సేన ఎవరైతే ఉన్నారు సో తను ఆ మహిళ ఇక్కడ దీనికి ప్రెసిడెంట్గా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది సో కాబట్టి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మొదట ఎక్కడ జరిగింది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిపైన మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లోపల క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించాలి దీస్ యునో ఇది ఇది మొత్తం కూడా మనకు దేని కిందికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్లా చాలా రకాల డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డైమెన్షన్స్ పైన మీరు ఫోకస్డ్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఇంకా ఏం మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ భారతదేశం యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి సో భారత్ ఇది చిన్నదే అంటే ఇవన్నీ చదివితే ఆటోమేటిక్గా ఇది చదివినట్టే లెక్క సో భారతదేశం యొక్క విజయాలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల భారతదేశం ఇప్పటి వరకు ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ చేసింది ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ జరిగింది సో అదేవిధంగా స్పేస్ సైన్స్ లోపల అంటే అంతరిక్ష విజ్ఞానం లోపల గమనించండి రైట్ సో ఇక్కడ అచీవ్మెంట్స్ మీరు చూస్తే సో అచీవ్మెంట్స్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఈ అచీవ్మెంట్స్ లోపల మీరు అన్ని డైమెన్షన్స్ని కవర్ చేయాలి మనకు సిలబస్ లోపల పర్టికులర్గా ఈ డైమెన్షన్ అని చెప్పలేదు ఏమన్నాడు కేవలము ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నాడు కాబట్టి సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం అన్ని డైమెన్షన్స్ను చూడాలి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ సెక్టార్ అంటే అంతరిక్షం లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి దెన్ డిఫెన్స్ సెక్టార్ రైట్స్ డిఫెన్స్ అంటే రక్షణ రంగం లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి దెన్ ఎనర్జీ సెక్టార్ ఓకే ఎనర్జీ లోపల అంటే శక్తి రంగం లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే అటామిక్ ఎనర్జీ పర్టికులర్గా సో అటామిక్ ఆర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కేంద్రక శక్తి లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అదేవిధంగా నానో టెక్నాలజీ సో నానో టెక్నాలజీ లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నా దెన్ రోబోటిక్స్ ఆ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నా దెన్ బయో టెక్నాలజీ లోపల స్టెమ్ సెల్స్ మూలకన సాంకేతికత ఏదైతే ఉందో అట్లా అందులోపల ఎట్లాంటి అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆర్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి అదేవిధంగా ఎన్వారన్మెంట్ లోపల సో పర్యావరణం లోపల ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్స్ అనేవి భారతదేశం లోపల చోటు చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రకాల సెగ్మెంట్స్ మనకు ఆ సెక్టార్స్ కనబడతా ఉంటాం బట్ సో దిస్ ఈజ్ మెన్ ఫర్ డెమో మీకు ఒక గ్లాన్స్ ఒక అవగాహనను కల్పించడం కోసం ఇక్కడ ఈ క్లాస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి సో ఇట్లా మీకు అన్ని రకాల ఏరియాస్ లోపల ఎట్లాంటి అచీవ్మెంట్స్ను ఇప్పటి వరకు భారత ప్రభుత్వం లేదా భారతదేశం సాధించిన జరిగింది అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇది మీకు సిలబస్ లోపల ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఇంకా ఏమిచ్చాడు స్పేస్ టెక్నాలజీ అన్నాడు స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటే అంతరిక్ష సాంకేతికత మరి ఈ అంతరిక్ష సాంకేతికత లోపల ఏం మెన్షన్ చేశాడో చూడండి లాంచ్ వెహికల్స్ శాటిలైట్స్ సో లాంచ్ వెహికల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం సింపుల్గా ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు రాకెట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే అదేవిధంగా శాటిలైట్స్ అంటే ఉపగ్రహాలకు సంబంధించి ఇంకా ఏమన్నాడు అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం లోపల ఉండేటువంటి ఈ అంతరిక్ష సాంకేతికతకు సంబంధించినటువంటి అనువర్తనాలు సో అప్లికేషన్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఇది చాలా ఒకే ఒక లైన్ లోపల ఇచ్చాడు బట్ ఇది చాలా బ్రాడ్ వ్యూను కలిగి ఉంటుంది స్పేస్ అనేది చాలా బ్రాడ్ వ్యూను కలిగి ఉన్నటువంటి ఏరియా సో మార్క్స్ కూడా ఎక్కువ మొత్తం లోపల రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా అనమాట ఎందుకంటే లైన్ ఒకటే ఇచ్చాడు బట్ దీని యొక్క ఏంటి దీని యొక్క ఏరియా అనేది చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులోపల మీరు ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఫోకస్ చేయాలి సో ఏముంట
మరి ఇస్రో అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ దాట్ ఈజ్ యూనో ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి సో ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫోకస్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషనల్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ప్రస్తుత తిరుపతి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నెల్లూరు యూనో సూళ్ళూరుపేట లోపల ఉండేటువంటి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ లేదా శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజింగ్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే బెంగళూరు లోపల ఉన్నటువంటి యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే అహ్మదాబాద్ లోపల ఉన్నటువంటి స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే త్రివేంద్రం ఆర్ తిరువనంతపురం లోపల ఉండేటువంటి విక్రమ్ సరాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్లా భారతదేశం మొత్తం కూడా చాలా రకాల ప్రాంతాల లోపల ఇస్రోకు సంబంధించినటువంటి వింగ్స్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది సో వాటన్నిటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అదే విధంగా స్పేస్ కు సంబంధించి ఆర్బిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కక్షలు అని చెప్పేసి అంటాం అసలు కక్ష అంటే అర్థం ఏంటి సో ఆర్బిట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మీరు వినుండాలి సో పేపర్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రో వాళ్ళు ఏదైనా ఒక రాకెట్ను లాంచ్ చేసేటప్పుడు మీరు పేపర్ లోపల చదువుంటారు చూసుంటారు ఏంటి ఎస్ఎస్ఓ సన్ సింక్రోనైజింగ్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి వింటా లియో అని చెప్పేసి వింటారు లో అర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి మియో మీడియం అర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి హియో హై అర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి జియో జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి జిఎస్ఓ దట్ ఈస్ జియో సింక్రోనైజింగ్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లా చాలా రకాల ఆర్బిట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ బేసిక్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ లోపల ఉంటాం సో వాటన్నింటిని మనం డిస్కస్ చేయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా శాటిలైట్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్ అసలు శాటిలైట్ అంటే ఏంటి సాటిలైట్స్ లోపల ఎట్లాంటి రకాలు ఉంటాయి కొన్ని రకాల సాటిలైట్స్ పీకో సాటిలైట్స్ చాలా తక్కువ వేట్ను కలిగి ఉంటాం నానో సాటిలైట్స్ ఉంటాయి మైక్రో సాటిలైట్స్ ఉంటాయి మీడియం సాటిలైట్స్ ఉంటాయి మెగా సాటిలైట్స్ ఉంటాం సో ఏంటి ఏ రకానికి సంబంధించిన సాటిలైట్ ఏంటి దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అదేవిధంగా కొన్ని రకాల సాటిలైట్స్ ఆర్ మెన్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్స్ సో కమ్యూనికేషన్ కోసం కొన్ని సాటిలైట్స్ ఉంటాయి లైక్ మీరు వినుండాలి ఏంటి ఇన్సాట్ సో ఇన్సాట్ సాటిలైట్స్ అనేవి కూడా అనేవి మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా దేనికి సంబంధించినవి అంటే కమ్యూనికేషన్ సెక్టార్ని స్ట్రెంత్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం కోసం దట్ ఈస్ ఇండియన్ నేషనల్ సాటిలైట్ అనమాట సో ఇండియన్ నేషనల్ సాటిలైట్ అదేవిధంగా భూ పరిశీలన కోసం కొన్ని రకాల సాటిలైట్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఐఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సాటిలైట్స్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి నావిగేషన్ కోసం సాటిలైట్స్ ఉంటాయి సో వీటిని మనం ఇండియన్ కాంటాక్స్ లోపల ఏమంటాము అంటే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ లేదా నావిక్ అని చెప్పేసి అంటాం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ లేదా నావిక్ అంటే ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషనల్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషనల్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ లేదా దీనికి నరేంద్ర మోడీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరును ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఆ పేరు ఏంటి అంటే సో నావిక్ అని చెప్పేసి నావిక్ అంటే నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టలేషన్ అని చెప్పేసి సో నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టలేషన్ సో ఇట్లా మనకు భారత కాంటెక్స్ లోపల ఇట్లాంటి రకానికి సంబంధించినటువంటి సాటిలైట్స్ మనకు కనబడతా ఉంటాయి సో ఏంటి అనేది చూడాలి వరల్డ్ వైడ్ సినారియోని కూడా మనం గమనించాలి ఓకే అదేవిధంగా రాకెట్స్ బేసిక్స్లో భాగంగా రాకెట్స్ లేదా వీటిని మనం ఏమంటాము లాంచ్ వెహికల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే వాహక నౌకలు లేదా రాకెట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి భారత కాంటెక్స్ లోపల మీరు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వినుండాలి సో ఎస్ఎల్వి అంటే సటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఏఎస్ఎల్వి అగ్మెంటెడ్ సటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి పోలార్ సటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి జియో జియో సింక్రోనైజింగ్ సటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఎస్ఎస్ఎల్వి దట్ ఈస్ స్మాల్ సెటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూనో టై డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాకెట్స్ ఆర్ లాంచ్ వెహికల్స్ అనేవి సో ప్రస్తుతం అందుబాటు లోపల ఉన్నాయి మరి వీటన్నింటి యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనకు గత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల చాలా రకాలుగా క్వశ్చనింగ్ అనేది కనబడతా ఉంటాం కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఈ ఈ రాకెట్స్ లేదా ఈ లాంచ్ వెహికల్స్ ద్వారా ఎట్లా సాటిలైట్స్ మనం అంతరిక్షం లోపలికి పంపించడం జరిగింది ఆ సాటిలైట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి పైన మనం డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా భారత దేశానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే ఇస్రోకి సంబంధించిన కొన్ని పర్టికులర్
అదే విధంగా ఆస్ట్రో శాట్ కి సంబంధించినటువంటి మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది గతం లోపల టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపల దీన్ని మనం లాంచ్ చేయడం చేయడం జరిగింది దెన్ భవిష్యత్తు లోపల మనం ప్రవేశపెట్టబోయేటువంటి గగన్ యాన్ ఏదైతే ఉందో దెన్ భవిష్యత్తు లోపల మనం ప్రవేశపెట్టబోయేటువంటి శుక్ర యాన్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్లా ఎట్సెట్రా సో చాలా రకాల మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మిషన్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ను మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుందో వారిని మనం ఏమంటాము ఆస్ట్రోనాట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం జనరల్గా అది భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తిని మనం ఏమంటాం అంటే సో వ్యోమనాట్ ఆర్ గగనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో వ్యోమనాట్ ఆర్ గగనాట్ అంటాం సో ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించి అయితే ఆస్ట్రోనాట్ అంటాం పర్టికులర్ రష్యాకు సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే కాస్మోనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం చైనాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అయితే టైకోనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రాన్స్కి సంబంధించిన వ్యక్తి అయితే స్పేషోనాట్ అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఇట్లా మరి వీధి వీరికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల యూ మైట్ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూనో ఆస్ట్రోనాట్స్ పర్టికులర్లీ వ్యమనాట్ ఆర్ గగనాట్స్ లైక్ యూనో సునీత విలియమ్స్ ఆమె ఆస్ట్రోనాట్ ఆమె దెన్ రాకేష్ శర్మ కల్పన చావ్లా రాజా చారి సో యూనో జాహ్నవి దంగేటి సో ఇట్లా చాలా రకాల వ్యక్తులు అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళడం జరిగింది వారికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దానిపైన మనం వర్క్అవుట్ చేయాలి సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇవి జస్ట్ శాంపుల్ చెప్తున్నా నేను అంతే ఇవన్నింటి పైన డీటెయిల్డ్గా మనం డిస్కస్ చేస్తే అప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్ అనేది ఫినిష్ అవుతుంది సో దెన్ ఇంకా ఏమన్నాడు ఇందులో అప్లికేషన్స్ అన్నాడు అనువర్తనాలు ఓకే సో అప్లికేషన్స్ ఎందులో ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ లోపల అనువర్తనాలు ఏముంటాయి డిఫెన్స్ సెక్టార్ లోపల ఏముంటాయి అనువర్తనాలు దెన్ ఓషనోగ్రఫీ అంటే సముద్ర యానానికి సముద్ర రంగానికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి భూ పరిశీలన లోపల ఎట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్ కవరేజ్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఎట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఇతరత్ర ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ లోపల ఎట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ విద్యారంగం లోపల ఎట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ గ్రామీణాభివృద్ధి లోపల ఎట్లాంటి అనువర్తనాలు ఉంటాయి అనేది మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో దీస్ is about you know space అదే విధంగా ఇంకా ఏమ ఇచ్చారు మనకు స్పేస్ తో పాటు డిఫెన్స్ అన్నాడు డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే డిఆర్డిఓ సో డిఆర్డిఓ యొక్క విజన్ మిషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్ అన్నాడు ఓకే లైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ డిఆర్డిఓ కు సంబంధించినటువంటి ఏమన్నాడు డిఆర్డిఓ అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోపల న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా ఏర్పాటైనటువంటి ఒక బిగ్గెస్ట్ డిఫెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి మిషన్ అన్నాడు ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి విజన్ అన్నాడు దీనికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నాడు ఓకే యాక్టివిటీస్ సో ఇవి చాలా చిన్నవి ఇవి రెండు అయితే చాలా చిన్నవి ఒక వన్ పేజ్ లోపల మనం ఇవి రెండింటిని కవర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఒక పదం వాడ పదం వాడాడు ఏంటి యాక్టివిటీస్ అని చెప్పేసి మరి ఏముంటాయి యాక్టివిటీస్ అంటే మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఎలాబరేట్ చేయాలి సో ఏముంటాయి అంటే మొత్తం మూడు వింగ్స్గా మీరు డివై డివైడ్ చేయాలి ఏంటి ఆ వింగ్స్ అంటే ఆమీకి సంబంధించి నేవీకి సంబంధించి సో ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించి ఓకే సో సైన్యదళం నావికాదళం అదేవిధంగా వైమానిక దళం సో ఈ మూడు వింగ్స్గా కంప్లీట్గా డిఫా డివైడ్ చేసేసి ఒక్కొక్క వింగ్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఫోకస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమీ ఉంది అనుకోండి ఆమీ లోపల మనకి ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియా ఏంటి అంటే యుద్ధ ట్యాంకులు వార్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి మీరు వినుండాలి అర్జున్కు సంబంధించి మంత్రాకు సంబంధించి వైజయంత అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి భీష్మ అనేటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి యుద్ధ ట్యాంకులు మనకి ఇక్కడ ఆర్మీ సెక్టార్ లోపల కనబడతా ఉంటాయి దెన్ నేవీ అంటే నావికాదళం సో ఈ నావికాదళం లోపల పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా సబ్మరైన్స్ ఉంటాయి జలాంతర్ గాములు లైక్ అరిహంత్ ఆర్ అరిఘాత్ ఆర్ అరిధామన్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి సో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే వైమానిక దళానికి సంబంధించి మీకు ఫ్లయింగ్ డ్రాగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే లైట్ కంబ్యాక్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నా
लेकिन मन फ्रांस रफाइल फैटर जेट्स ये उदे विधा लाइट कंबैट एयरक्राफ्ट की संबंधी भारत देश लेजस् एद सो इला डेवलपमेंट्स एवती उन्यो वाट मन एक्व मत लड़ा एयरफोर्स संबंधी कांसट्रेटा अवसर अने सो वीट पाटू चाल इंपारटेंटे मिजाइल टेक्नजी ओके सो मिजाइल टेक्नजी अंत क्षिपणि सांकेकता सो वाइड रेंज आफ यू नो मिजाइल चाल डिफरेंट कैंड आफ मिजाइल मन को भारत डिफे सैक्टर लपल पे अंदर ब्रह्मोस अस्त्र सागरिक अग्नि कावचु त्रिशूल कावचु लेको एना सो इवीं चाल रकल डिफरेंट कैंड आफ मिजाइल मन को डीआरडीओ को संबंधी उन्ई का मिजाइल पैन वेरी फ्रीक्वेट मन को एग्जामे पाइंट आफ व्यू ल्वशन अने सो काबी डेन्शन एवं उन्यो यह डयमे तपन स मन कवर चेयर सो अंत सिलबस लस्ट लाइन मतमे मेन जरिए बट आईन अने चाल पवर्फु आईन तो मेको हड्रेड पेजेस इंफर्मेस डेवलप अवकाश उ क्लिया सो इधी मर इंका एम फस्ट सैक्टर लपल और फस्ट सैगेंट लेंटे ईसीट दट इंफर्मेस अंड कम्यूनिकेशन टेक्नजी अना सो नेचर अं स्को आफ ईसीटी ईसीटी अं गवर्ने various government schemes so promoting use of ICT e governance programs and services then cyber security concerns then national cyber uh, uh, cyber crime policy so actually the national cyber crime policy anukovatle national cyber security policy ay undochu endukante so national cyber crime policy anedi prasutham aithe ledandi so uh, chudam let's wait for final you know document clear so ante idi idi mottham kuda ikkadi nunchi so ikkadi nunchi इक्ट वर को सैग्मेंट्स अभी मन को दे रिटेड उगमें इवन अटे ईसीटी ओके सो इंफर्मेस अं कम्यूनिकेसन टेक्नजी की संबंधी सैग्मेंट्स अन्ट मैं दीन लाई अंत इंफर्मेस संबंधी अदे विधा कम्यूनिकेसन की संबंधी सैग्में मन को कनबड़ता है सो इंफर्मेस अं कम्यूनिकेसन मरी इंदोल फस्ट बेसीक्स आफ कंप्यूटर्स एवते उ सो वीट फोकस चेयरि सो जनरल एक्ना चुटार कदा चार्ल बबे अल ट्यूरिंग एवते साफ्टवेर अंत ए हार्डवेर अंत ए प्रोग्रम अंत एने बेसीक्स यूनो टाइप आफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स या बेनफिट और कंप्यूटर्स वाले इलां बेनफिट मानवजाति कल अने दाखिल संबंधी सो इधी चूड़ा अंत हिस्टारिकल बैकग्रउंड आफ यू नो कंप्यूटर्स एवं उन्यो सो दी जस्ट वाट वाटी सो तक तरवा मन को सूपर कंप्यूटर्स ओके सूपर कंप्यूटर्स अटे सूपर कंप्यूटर्स ए भारत देश ला सो विजय भटकर् आध्र्य लाशनल सूपर कंप्यूटर प्रोग्रम डिजाइन चे नई एटी नीचे मन इंप्लीमें जरूर सो दादी भाग विंटार अन्नपूर्ण अच्छे से रका संबंधी सूपर कंप्यूटर्स सागा टू ट्वेंटी अने दाख संबंध सूपर कंप्यूटर्स विर्गो अने दाख संबंध सूपर कंप्यूटर्स सो परम परम अटे पारल मशीन एद सो परम को संबंध सूपर कंप्यूटर्स डिजाइन अने गत जी मरी इंका वेगंग उ वेगवंत सूपर कंप्यूटर्स भाग में नाशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन टू थौज फिफ्टीन लपल सो नाशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन डिजाइन चे इंप्लीमें जरूर सो दादी भाग में हेचपीसी दट हई पर्फॉमिंग कंप्यूटिंग सो हई पर्फॉमिंग कंप्यूटिंग टेक्नजी एक्व मत लेवलप टू थौज फिफ्टीन लपल नाशनल सूपर कंप्यूट मिशन गवर्नमेंट आफ् इंडिया डिजाइन चे प्रस्तुत इंप्लीमें जरूर सो दीन भाग चाल रकल सूपर कंप्यूटर्स मन प्रस्तुत तैयार जरूर अंदर टाप फाइव हड्रेड वरल क्लास टाप फाइव हड्रेड लिस्ट लीर विन दट परम सिद्धि एपे सो ई परम सिद्धि ए स्टा फर् आर्टिफिशियल इंटलीजे संबंध सूपर कंप्यूटर दैकेंड वन इज प्रत्यूष अने सूपर कंप्यूटर थर्ड वन मिहिर् अने सूपर कंप्यूटर सो इला मूड रकल सूपर कंप्यूटर्स भारत देशा की संबंधी टाप फाइव हड्रेड लिस्ट लपल चर्चा जरिए सो वाट डीटेल इंफर्मेस मन इकड़ चूस अदे विधा इंटरने सो इंटरने अदर नैटवर्क सो नैटवर्क एवं उन्यो लाइक यू नो 
land that is local area network van wide area networks evaithe unnayo itlaanti basic information paina meer focus cheya adhe vidhanga internet technology ki sambandhinchinatundi detailed information then social media okay samajika madhyamalu ante meeku manaku whatsapp gaani facebook gaani twitter gaani insta itlaanti evaithe madhyamalu unnayo so vaati yokka detailed information prasutham samajanni poorthi sthayi lopala influence cheyadam jarugutunnadi kabatti ee social media ku sambandhinchinatundi detailed information paina manam ekkuvaga focus cheyalsinatundi avasaram anedi untundi adhe vidhanga veetannintito paatu chaala chaala important aspects enti ante so ikkada big data analytics सो बिग डेटा अंत चला परमाण ल्यूज और इनारमस् डेटा एदे दाने इंफर्मेस पैन अदे विधा क्लौड कंप्यूटिंग सो क्लौड कंप्यूटिंग पैन अदे विधा क्वांटम कंप्यूटिंग पैन अदे विधा ए आर् दट अग्मेड रिटी अच्छे अदे विधा वी आर् अं वर्चुअल रिटी अच्छे अदे विधा मेटावर्स चूसर अवतार मूवी इकड़ एआर वीआर मेटावर्स मूड अवतार टू मूवी लवतार वन लड़ता है सो ई टेल यू इक मन इवन डीटेल डिस्कसम क्लास रूम लपल अटे आनल क्लास लके सो एआर वीआर अदे विधा मेटावर्स टेक्नजी की संबंधी दईओटी दट इंटरने आफ थिंग इंटरनेट आफ थिंग अंत अर्थमें मन इंटर यानी बैठ उ कोई रकल अप्लयस एवं उ परर वोट कनेक्ट जरूर इंटरने सहाय तो फर् एग्जापल मध्यकाल चूस्टर एम चूस्टर अलैक्सा अच्छे सो ई अलैक्सा अनेटी अदे विधा ए दट आर्टिफिशियल इंटलीजें तो पनीचे इंस्ट्रुमेंट अदे विधा को फैन चूस्टर फैन जस्ट रिमोट तो आपरेट फैन वा अं अर्थमे दट बिकाज आफ् IOT that is uh, uh, internet of things and jps adhe vidhanga ai artificial intelligence ku sambandhinchinatundi information adhe vidhanga veet annintito paatu 5g network so 1g 2g 3g 4g ippudu manam bharat desham lopala manam experience chestunnatundi technology or generation edi ante fifth generation so 5g technology ku sambandhinchi adhe vidhanga wifi and uh, lifi ku sambandhinchi सो वाइफ दट इस वैरल फिडलीट लाइफ दट इस लाइट फिड फिडलीट सो इधी एलईडी लांप सहाय तो मन को एग्नल ट्रांसमिशन को तोडपेटेक टेक्नजी दट इस लाइफ अच्छे वीटनो इंका अदन सो वीटनो गवर्नमेंट आफ् इंडिया नाशनल डिजिटल कम्यूनिकेषन पॉलिसी सो नाशनल डिजिटल कम्यूनिकेषन पॉलिसी टू थी पॉलिसी तस्क्रव जी चाल सिग्निफिकेंट पॉलिसी अदे विधा ट्वेंटी नयन लपल रेल पन्द्र लपल नाशनल पॉलिसी आलक्ट्राक्स सो इलेक्ट्राक्स पैन जातीय विधाना तस्क्रव जो टू थौज नयी लू चाल सिग्निफिकेंट पॉलिसी अदे विधा टू थौज फिफ्टीन लपल चाल बिग्गेस्ट प्रो प्रोग्रम दट नाशनल डिजिटल इंडिया मिशन सो दी भाग में डिजिटल इंडिया अने कार्यक्रम लासी प्रस्तम इंप्लीमें जरूर सो दाने डीटेल इंफर्मेस सो दी भाग डिजिटल लाकर् डिजी लाकर् अने पेर तो मन पीलू उ अटे मन को संबंधी डाक्युमेंट्स एवं उ मन जनरल लाकर् वाड़ता डबू का लेकिन मन ओक फिजिकल डाक्युमेंट्स भद्रपरचम कोसम लाकर् फेसीलिट मन उठा मर इधर डिजिटल लाकर अन्ट अं सो मैं एवते स्का का उदाएसएससी सर्टिफिकेट इंटरमीड सर्टिफिकेट लैंड डाक्युमेंट्स लेकिन मे ड्रैविंग लाइसेंस आधार कार्ड दाने फोटो तीस स्कान डिजिटल प्लाटा लपल मन सेव चुस्क जरूर स्टोर चुस्क जरूर सो दाने कोसमें रूप प्लाटा एंटे डिजिटल लाकर् अच्छे काबटी सो इला डिजिटल लाकर डिजिटल सिग्नेचर सो डिजिटल सिग्नेचर की संबंधी कावचु लेकिन यूपी दट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफे लाइक यू नो गूगल पे फोन पे इवीं एक्सपीरियंसबी सो नाशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया वालू तेरे पैकी तस्कोचन का यूपी दट यूनिफाइड इंट यू नो पेमेंट इंटरफे अच्छे इलामेंशन एवं उन्यांटो इंका एम सैबर कंसर्न और सैबर सेक्यूरी कंसर्न एवरते हाकर्स उन्कर्स वाल कंप्लीट सैबर स्पेस अने 
పూర్తి స్థాయి లోపల డిస్టర్బ్ అవుతుంది డిస్ట్రప్షన్ కు లోను కావడం జరుగుతుంది సో దాని నుంచి మనం బయటపడడం కోసము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ ఈ సైబర్ భద్రతకు సంబంధించి ఎట్లాంటి ఆ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇనిషియేటివ్స్ ను టేకప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతున్నది రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఐసీటీ డైమెన్షన్స్ లోపల కనబడేటువంటి అంశాలు ఇంకా చాలా ఉంటాయి జస్ట్ మీకు ఒక కొన్ని గ్లాన్స్ ఇస్తున్నాను కొన్ని శాంపుల్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇంకా చాలా రకాల కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇక్కడ దీనిలో ఉంటాం సో ఇది ఏంటి ఫస్ట్ యూనిట్ అనమాట దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్స్ ఓకే అంటే ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకొని ఐ కెన్ టాక్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఐదు గంటలు నేను మాట్లాడతాను బట్ మనకి ఇక్కడ ఒక గ్లాన్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది శాంపుల్ అంటే అర్థమైంది అనుకుంటారు నా ఓరియంటేషన్ మీకు అర్థమైందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో వీటిని కొంచెం ఇంకా ఫాస్ట్గా మనము వెళ్దాం సో ఇక్కడ రెండవది చూసినట్లయితే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎనర్జీ మనకు ఎనర్జీ లోపల రెండు రకాలు ఉంటాయి మీరు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటారు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్ లేదా కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ లేదా నాన్ కన్వెన్షనల్ అని చెప్పేసి సో పునరుత్పాదితము కానీ లేదా సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులు పునరుత్పాదక లేదా సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులు అని చెప్పేసి అంటాం మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి ఓకేనా సో కన్వెన్షనల్ ఆర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఇంతకు ముందు చెప్పింది సో కన్వెన్షనల్ కిందికి ఏమి వస్తాయి అంటే బొగ్ బొగ్గు కానీ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ సహజ వాయువు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కన్వెన్షనల్ ఆర్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాచ ఇంధనాలు లేదా సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులు అని చెప్పేసి అంటాం దెన్ నాన్ కన్వెన్షనల్ లేదా రెన్యూవబుల్ కేటగిరీ కింద ఏమొస్తాయి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఇంధనాలు అన్నమాట లైక్ సోలార్ పవర్ ఉంది విండ్ ఎనర్జీ ఉంది జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఉంది ఓషియన్ ఎనర్జీ ఉంది హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఇంధన వనరులు కాబట్టి సో వీటిని మనం ఏమంటాం నాన్ కన్వెన్షనల్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ ఇందులోపల కూడా చిన్న కిటుకు ఉంది ఆ కిటుకు ఏంటి అనేది నేను క్లాస్ లోపల మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అదేవిధంగా వేస్ట్ టు ఎనర్జీ వ్యర్థము నుండి ఇంధన సో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ అంటే అర్థం ఏంటి మనకు భారతదేశం లోపల ప్రతి రోజుకు కొన్ని కొన్ని వేల టన్నుల వ్యర్థ పదార్థాలు ఘన వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుంది మనం ఏం చేస్తాం వ్యర్థ పదార్థాలు తీసుకెళ్లి బయట డస్ట్బిన్ లోపల డంప్ చేస్తూ ఉంటాం మరి ఈ విధంగా ఉత్పత్తి అయినటువంటి వ్యర్థాల నుంచి ఇంధనాన్ని ఎనర్జీని ప్రస్తుతం తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీని విద్యుత్ను తయారు చేయడం జరుగుతున్నది సో అది ఏ విధంగా జరుగుతున్నది దానివల్ల ఎట్లాంటి లాభాలు ఉన్నాయి దాని లోపల ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ పవర్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా హైడ్రోజన్ పవర్ కానీ లేకపోతే కెమికల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ మనకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వస్తున్నాయి కదా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల లోపల మనం ఏం పెడతాము ఇంధన ఘటాలను సో ఫ్యూయల్ సెల్స్ను మనము అమర్చడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయబడడం జరుగుతుంది మరి భారత ప్రభుత్వం ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహి వెహికల్స్ లేదా కెమికల్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఎట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ను టేకప్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి అదేవిధంగా సో భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ సో భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ అంటే భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ ఈయు స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో యూరోపియన్ యూనియన్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టాండర్డ్స్ను బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిఎస్ నామ్స్ అని చెప్పేసి భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది మీరు విని ఉండాలి బిఎస్ వన్ బిఎస్ టూ బిఎస్ త్రీ బిఎస్ ఫోర్ బిఎస్ ఫైవ్ ఉండదు బిఎస్ సిక్స్ లోపలికి మనం స్కిప్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం భారతదేశం లోపల బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలు మనకు రన్ అవుతున్నా అంటే బిఎస్ నంబర్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ బిఎస్ వన్ నుంచి టూకి వెళ్తున్న టూ నుంచి త్రీకి త్రీ నుంచి ఫోర్కి వెళ్తున్నా కొద్దీ ఏమవుతుంది వాహనం నుంచి విడుదల చేయబడేటువంటి కాలుష్యం యొక్క స్థాయి పరిమాణం అనేది తగ్గుతుంది సో ఇది దాని యొక్క బ్యూటీ అన్నమాట మరి ఏంటి బిఎస్ స్టేజ్ నామ్స్ లోపల ఇప్పటి వరకు ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి అనేది మనం చూడాలి దెన్ నేషనల్ పాలసీస్ ఆన్ ఎనర్జీ సో ఎనర్జీ పైన జాతీయ విధానం ఏంటి అంటే జీవ ఇంధన విధానం వచ్చింది మొన్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోపల అదేవిధంగా హైడ్రో కార్బన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ థర్టీ లోపల రావడం జరి
న్యూక్లియర్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ అంటే సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూడాలి అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి ఏదైతే డిఏఈ దట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ డిఏఈ ఏఈసి దట్ ఈస్ నో అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ సో ఇవి ఎక్కడ ఏర్పడ్డాయి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి ప్రస్తుతం ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి దాని లోపల ఎవరెవరు పనిచేస్తున్నారు సభ్యులు కానీ అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్రటరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడాలి అదేవిధంగా భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వివిధ రకాల సంస్థలు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఎన్పిసిఐఎల్ ఉంది నేషనల్ యునో ఎన్పిసిఎల్ చూస్తుంటా ఓకేనా సో ఎన్పిసిఐఎల్ సిఐఎల్ వన్ సెకండ్ రైట్ సో ఎన్పిసిఐఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ఆర్టి ఏదైతే ఉందో బ్రిట్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే మన కల్పకం లోపల ఉండేటువంటి దట్ ఈస్ వాట్స్ ఇందిరా గాంధీ సో ఇందిరా గాంధీ ఇక్కార్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఇందిరా గాంధీ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్లా చాలా రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు భారతదేశం లోపల ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి ఇంకా కొన్ని బేసిక్స్ ఏంటి అంటే ఈ హెవీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో సో హెవీ వాటర్ అంటే భార జలము దానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ ఫ్యూల్స్ తో స కేంద్రక వనరులు లేదా ఇంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయి లైక్ యూనో యురేనియం కానీ థోరియం కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసేటువంటి ప్లూటోనియం కానీ సో వాటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా రియాక్టర్స్ సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఓవరాల్గా రియాక్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యూనో బాయిల్ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి వాటర్ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అడ్వాన్స్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి దెన్ మరి ఈ రియాక్టర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో రియాక్టర్కి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాన్ని మనం గమనించాలి అదేవిధంగా భారత కాంటెక్స్ లోపల ఈ రియాక్టర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే ప్రస్తుతం ఎగ్జిస్టింగ్ రియాక్టర్స్ ఏమున్నాయి అంటే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి రియాక్టర్స్ ఏమున్నాయి మీకు అందరికీ తెలుసు దేర్ ఆర్ ట్వంటీ టూ అటామిక్ ఆర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇరవై రెండు అటామిక్ రియాక్టర్స్ ప్రస్తుతం భారతదేశం లోపల పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఇరవై రెండు సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ప్రస్తుతం ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతున్నది మరి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్తో పాటు ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చినటువంటి రియాక్టర్స్ ఏమున్నాయి సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ ఇచ్చినటువంటి రియాక్టర్స్ ఏమున్నాయి సో ఫ్యూచర్ లోపల మనము ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నటువంటి రియాక్టర్స్ ఏమున్నాయి సో వీటన్నింటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్డ్గా మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది సో వీటితో పాటు మనకు ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఓకే ఈ అప్లికేషన్స్ లోపల రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీన్స్ రేడియో ఐసోటోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ కుబాల్ట్ సిక్స్టీ కానీ అయోడిన్ వన్ థర్టీ వన్ 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 కానీ సో పాస్పరస్ థర్టీ టూ కానీ సో ఇట్లాంటి రేడియో ఐసోటోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మన నిజ జీవితానికి సంబంధించి అనేది మనం చూడాలి అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ టెస్ట్ సో అను పాఠవ పరీక్షలు సో ప్రపంచం లోపల ఏ విధంగా జరిగాయి ఏ ఏ దేశం లోపల ఎట్లా ఉన్నాయి భారతదేశం లోపల మీరు రెండు సందర్భాల లోపల గమనించు ఉంటాం ఒకటి సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లోపల అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ లోపల సో థార్ డెజర్ట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఫొక్రాన్ అనేటువంటి ప్రాంతం లోపల ఇక్కడ రెండు సార్లు ఒకటి ఆపరేషన్ స్మైలింగ్ బుద్ధ అదేవిధంగా ఆపరేషన్ శక్తి శక్తి అనేటువంటి పేరుతో సో రెండు సార్లు భారతదేశం లోపల ఈ న్యూక్లియర్ టెస్ట్లను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి డాక్ట్రీన్ 
సో న్యూక్లియర్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశం ఎట్లాంటి సిద్ధాంతానికి ఎట్లాంటి డాక్ట్రిన్కు కన్ఫైన్ అయి ఉన్నది సో నో ఫస్ట్ యూస్ ఎన్ఎఫ్యు అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఎన్ఎఫ్యూకు పర్టికులర్గా కన్ఫైన్ అని అయినటువంటి దేశం భారతదేశం మరి ఏంటి ఎన్ఎఫ్యూ అనేది మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ట్రెండ్స్ సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రెండ్స్ అండ్ ట్రీటీస్ సో భారత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ధోరణులు అదేవిధంగా ఒప్పందాలు ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లోపల ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీరు వినుండాలి దట్ ఈస్ ఎంటీసీఆర్ మిజైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రెజీమ్ అని చెప్పేసి మీరు వినుండాలి సో వ్యాసనార్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పేసి మీరు వినుండా ఆస్ట్రేలియా అగ్రిమెంట్ అని చెప్పేసి మీరు విన్ వినుండా వీటన్నింటితో పాటుగా వీటన్నింటితో పాటుగా మనకు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే కొన్ని రకాల ఒప్పందాలకు సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది దేనిలో సభ్యత్వం కోసం పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే ఎనర్జీ దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ సప్లయర్స్ గ్రూప్ అనేది అదేవిధంగా అదర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఎన్పిటి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ న్యూ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రిటీ సో నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా సిటిబిటి మీన్స్ కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ ట్రీటీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ఈ కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ బ్యాన్ ట్రీటీ అంటే ఏంటి దాని లోపల ఐఏఈఏ దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇవన్నింటితో పాటు భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో వ్యాప్తంగా కానీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగాయా ఏంటి అణుశక్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాదాలు ఏమైనా ఉన్నాయి లైక్ ఉన్న సెల్ల ఫీల్డ్ బ్రిటన్ లోపల జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ యుక్రెయిన్ లోపల జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ జపాన్ లోపల ఉన్నటువంటి ఫుకుషిమా దైచి లోపల జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ త్రీ మైల్ ఐలాండ్ అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ అవన్నీ కూడా మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాదాలు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఈ అణు ప్రమాదాలకు సంబంధించి మరి అణు ప్రమాదాలు జరగకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రభుత్వం ఎట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ను టేకప్ చేయడం జరుగుతున్నది సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ దట్ ఈస్ యూనో న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి ఈ అణు వ్యర్థాలను ఏ విధంగా భారత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంటే ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎందుకంటే సో ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల లోపల ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి కానీ భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు జరగలేదు సో జరగకుండా భారతదేశం ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతున్నది అనేదే ఇక్కడ న్యూక్లియర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఓకే సో ఇది మరి మొత్తం కూడా మనకు దేనికి సంబంధించినది అంటే ఈ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశం క్లియర్ సో మరి ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు కూడా మనకు ఎన్వైర్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు సో దీని లోపల ఈ మూడవ చాప్టర్ లోపల మనకు మూడు మేజర్ కాంపొనెంట్స్ కనబడతాయి ఏంటి ఎకాలజీ దానికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండవది ఏం కనబడుతుంది అంటే బయోడైవర్సిటీ ఇక్కడ చూడండి బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనకు కనబడతాయి రెండే కాన్సెప్ట్స్ మూడు కాదు రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి ఎకాలజీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ రెండవది బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం సో ఎకాలజీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి లోపల అంటే ఎకాలజీ అంటే ఆవరణ శాస్త్రం ఓకే అంటే పర్యావరణం గురించి చదివే శాస్త్రం మనకు బ్రాడర్ స్పెక్ట్రమ్ లోపల స్టడీ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎకాలజీ మరి దీని లోపల మనకు కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లోపల ఇకో సిస్టమ్ అంటే ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి జాతి స్పీషీస్ అంటే ఏంటి కమ్యూనిటీ సముదాయం అంటే ఏంటి పాప్యులేషన్ జనాభా అంటే ఏంటి కీ స్టోన్ స్పీషీస్ అంటే అర్థం ఏంటి వల్నరేబుల్ స్పీషీస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఓకే సో ఇట్లాంటి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే అనే పదానికి అర్థం ఏంటి బయో స్టాసీ అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటి ఎక్కువ టోన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి ఎక్కువ టైప్స్ అండ్ ఇకేట్స్ అనేటువంటి పదాలకు అర్థం ఏంటి సో ఇట్లా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాం మరి ఇక్కడ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇకో సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ప్రకృతి లోపల ఆవరణ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి సో దీని లోపల మనకు మేజర్గా టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాం సో బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే జీవ అనుఘటకాలు అని చెప్పేసి అంటాం రెండవది ఏబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ 
सो निर्जीव अटका अने पेर तो पीलस्ता उ सो जीव अटका अंत प्रकृति लपल उ जीवल अटे मोकल सूक्ष्म जीवल अदे विधा जंतु सो निर्जीव अटका प्राणम लेने वाटी कांती वलतर का मट्टी का वाटर का टेमपरेशर का सो इवन एवे उ मन को ए बयाटि कांपोने कव जो क्लियर सो इधटी अदे विधा इको सिस्टम एदो दीन लपल मन को फूड चेन फूड चेन आहार गोलसू अर विन दूड वे आहार वल आहार गोलसू अनेक रकल आहार गोलसा तो इंटर कनेक्ट काव एर्पड़े वल वा निर्माणा एमटा अटे आहार वल सो फूड वे अच्छे अट अदे विधा सो दीन लपल फूड चेन डनामिक्स उठा सो डनामिक्स उठा अटे गतिशीलता आहार गोल लपल शक्ति अने प्रदेश नीचे इंकोक प्रदेशा की यह विधा मारपीड़ चंद जो अने मन की डनामिक्स को संबंध इंपारटन अन्ट अदे विधा इकलाजिकल सक्सेषन सक्सेषन अच्छे उठे अटे आहार व्यवस्थ लपल ले आवरण व्यवस्थ लपल उ अक्रमक अटे सो गत प्रस्तुत वरकूक निर्दिष्ट भौगोलिक प्राप्त लपल एटा मारपूल जो आ मारपल वाल मोकल ये विधा पे अने मन को अक्रमक अटा सक्सेषन अने पेर तो पीलस्ता उ अदे विधा बयो जिो कैमिकल सैके बयो जिो कैमिकल सैके सो जीव भू रसायन वलया अर विन टर सैकिल आर् हईड्रोलाजिकल सैकिल अच्छे अट अदे विधा आक्सीजन वलय आक्सीजन सैकि सलफर् सैकि नाइट्रोजन सैकि कॉर्बन सैकि एट्रा सो इवन वलया मन को प्रकृति लपल कनबड़े वलयाल संबंध टाइप सो वाटर सैकिल आर् हईड्रोलाजिकल सैकि अच्छे आक्सीजन सैकि सलफर् सैकि नाइट्रोजन अंड कॉर्बन सैकिल सो इला मन को इवन इकालजी की संबंध बेसीक का उठा ओके सो दी तो इंका एम बयोडवर्सीटी अच्छे सो बीडी बयोडवर्सीटी अटे ते जीव वैविध्यम अच्छे ओके सो जीव वैविध्यम अच्छे वैविध्यम अंत अर्धमे तेड़ डिफरस आर् वेरिएशन अन्ट एवरी तेड़ जीवल लपल तेड़ सो जीवल लपल तेड़ अंत अर्धमेंटे डिफरेंट कई आफ् लिविंग ऑर्गाजम्स और निर्दिष्ट भौगोलिक प्रां लपल विभिन्न रकाल संबंध जीवराशु कंटे अभी मोकल का जंतु सूक्ष्म जीवल का ओके सो अट्ला लक्षणा मन एमटा अंत बयोडवर्सीटी अच्छे अट मरी बयोडवर्सीटी की संबंध लैवल स्थाई मन डिस्काली बयोडवर्सीटी की संबंध टाइप रकाल संबंध इंफर्मेस पैन डिस्क चेयली सो बयोडवर्सीटी ओक स्टेटस् बयोडवर्सीटी ओक परस्थि अभी वरल विधा उ अदे विधा इंडिया लपल ये विधा उ चूड़ी दाट्स आफ् बयोडवर्सी सो इत चला चला इंपारटे हाटस्पाट अंटे जीव वैविध्यम अत्यधिक मत लगे भौगोलिक प्रदेश में मैं अटे हाटस्पाट अच्छे अट मैं हाटस्पाट प्रपंच लपल मल्ल वरल वाइड ये विधा उ अदे विधा इंडिया लपल इला सो प्रस्तुत मुफ आर हाटस्पाट प्रपंच लपल उ सो इधी इंडिया लपल नागू हाटस्पाट उ लाइक यू नो हिमालय रेंजेस हिमालय पर्वत वेस्टर्न घाट्स पश्चिम कनमल इंडो मयन्मार लेदा इंडो बर्मा प्रां अदे विधा सुंदा ला अच्छे निकोबार ऐलैंड लपल उ को प्रांत सुंदा ला हाटस्पाट पधि लपल्ल की राव जरूत उबी नागू हाटस्पाट मन की प्रस्तुत भारत देश लपल उ हाटस्पाट सो प्रपंच लपल मत मुफ आर हाटस्पाट अने अदे विधा हाटस्पाट तो पाटूज गुरी सो एंडमिज अंटे दाख संबंध स्पीशी एग्जापल मन चूड़ी अदे विधा बयोडवर्सीटी की संबंध सेंटर्स सेंटर्स नथिंग बट इन बयोडवर्सीटी एक्डते रक्षो आ केन्द्र सो इंदोल बीआर बयोस्पिय रिजर्व संबंध इंफर्मेस मन डीटेल डिस्कस अदे विधा बयोस्पिय रिजर्व तो पाट नेशनल पार्क 
శాంక్చురీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీట్ ఎట్సెట్రా వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనం డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేయాలి అదేవిధంగా వీటన్నింటితో పాటు మనకు కొన్ని కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ కన్జర్వేషన్ ఈ కన్జర్వేషన్ లోపల ఇన్సిట్యూ అదేవిధంగా ఎక్సిటు కన్జర్వేషన్ సో బయోడైవర్సిటీ అనేది జీవ వైవిధ్యం అనేది ముప్పుకు లోనవుతున్నది కాబట్టి సో దాన్ని రక్షించాలి అంటే ఇన్సిట్యూ పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్సిటు పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా కొన్ని కన్జర్వేషన్ స్పీషీస్ లైక్ యూనో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మీరు వినుండాలి అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపార్డ్ ప్రాజెక్ట్ వల్చర్ ఎట్సెట్రా సో చాలా రకాల ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ భారతదేశం లోపల ఉన్నాయి సో వీటన్నింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి వీటన్నీ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అన్నమాట కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఓకే అదేవిధంగా ఇందు లోపల టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయ వీటన్నింటితో పాటు మ్యాంగ్రూవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మడ అడవులు ఉంటాయి కదా సో మడ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ ఫోకస్ అనేది మనము చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా వెట్ ల్యాండ్స్ చిత్తడి నేలలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ప్రస్తుతం ఇండియా లోపల సెవెంటీ ఫైవ్ డెబ్బై ఐదు చిత్తడి నేలలను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది రామ్సార్ కన్వెన్షన్లో భాగంగా కాబట్టి వెట్ ల్యాండ్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్తో పాటు వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ డిస్కషన్ అనేది మనం బయోడైవర్సిటీ చాప్టర్ లోపల చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ను చూసినట్లయితే సో ఈ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోపల ఏమిచ్చారు ఎన్వారమెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే ఒకటి పొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి కాంపోనెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండవది ఏమిచ్చారు అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఘన వ్యర్థాల యొక్క నిర్వహణకు సంబంధించి ఇచ్చారు మూడవది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నాడు అందులోపల జీవ ఇంధనాలు బయోఫ్యూల్స్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా బయో పెస్టిసైడ్స్ జీవ క్రిమిసంహారకాలు అదేవిధంగా బయో ఫర్టిలైజర్స్ జీవ ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా సో దీంతోపాటు ట్రాన్స్జెనిక్స్ అన్నాడు మళ్ళీ సో జెన్యు మార్పిడి జీవులు ట్రాన్స్జెనిక్స్ అన్నాడు అదేవిధంగా వీటికి సంబంధించినటువంటి యాక్ట్స్ బయో రెమడియేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఓకే అంటే బ్రాడర్గా ఒకటి పొల్యూషన్ ఉంది రెండవది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది మూడవది జెనటిక్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ కానీ ట్రాన్జెనిక్స్ కానీ అన్నీ కూడా జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ పరిధి లోపలికి రావడం జరుగుతుంది అంటే మూడు కాంపోనెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక కాంపోనెంట్ ఏంటి పొల్యూషన్ ఓకే రెండవ కాంపోనెంట్ ఏంటి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మూడవ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే జిఈ దట్ ఈస్ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ఇచ్చారు అంటే పేరు వాడలేదు అవన్నీ కూడా దీని పరిధి లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే మరి ఇప్పుడు చూడండి పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో సో దీని లోపల అంటే కాలుష్యానికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కాలుష్యం అంటే ఏంటి కాలుష్య కాలు అంటే ఏంటి బయోడిగ్రడేబుల్ పొల్యూటెన్స్ ఏంటి నాన్ బయోడిగ్రడేబుల్ పొల్యూటెన్సీ ప్రైమరీ పొల్యూటెన్స్ ఏంటి సెకండరీ పొల్యూటెన్సీ క్వాంటిటేటివ్ పొల్యూటెన్ పొల్యూటెంటన్స్ ఏంటి క్వాలిటేటివ్ పొల్యూటెన్స్ అంటే ఎవరు సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ అన్నమాట ఈ బేసిక్స్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు కాలుష్యం లోపల రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాయు కాలుష్యం వాటర్ పొల్యూషన్ జల కాలుష్యము సాయిల్ పొల్యూషన్ నేల కాలుష్యము నాయిస్ పొల్యూషన్ ధ్వని కాలుష్యము థర్మల్ పొల్యూషన్ ఉష్ణ కాలుష్యము ఓకే అండ్ మైక్రో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ మైక్రో ప్లాస్టిక్ కాలుష్యము ఎట్సెట్రా ఓకే వీటన్నింటికి సంబంధించినటువంటి టైప్స్ను డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలి సో ఈ విధంగా చేసే ముందు చేసేటప్పుడు ప్రతి కాలుష్యం ఎయిర్ కానీ వాటర్ కానీ సాయిల్ కానీ నాయిస్ కానీ థర్మల్ కానీ మైక్రో ప్లాస్టిక్ కానీ వీటన్నింటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతిదానికి సంబంధించి ఇందులో ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి ఫస్ట్ ఏంటి ఆ సంబంధిత కాలుష్యానికి సంబంధించినటువంటి కారకాలు కారణాలు ఏంటి రీజన్స్ ఆర్ కాజెస్ సోర్సెస్ ఏంటి ఆ కాలుష్యం ఉత్పత్తి కావడానికి మూలాలు ఎవరు సోర్సెస్ ఏంటి దెన్ దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే భారత ప్రభుత్వం కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ ఏమైనా చర్యలు కానీ చొరవలు కానీ తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా అదేవిధంగా దీని యొక్క ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ నివారణ పద్ధతులు లేదా చర్యలు ఏమున్నా ఓకే 
సో ఈ ఐదు రకాల కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రతి కాలుష్యానికి మీరు అప్లికేబుల్ చేయాలి సో ఆ విధంగా డిస్కస్ కనుక చేసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ వుడ్ బి ద కేక్ వాక్ ఈజీ అయిపోతుంది అన్నమాట ఓకే సో ఇది మొదటిది రెండవది ఏంటి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఘన వ్యర్థ పదార్థాల యొక్క నిర్వహణ సో భారతదేశం లోపల ప్రతి రోజుకి అంటే పాప్యులేషన్ పెరుగుతున్నది కాబట్టి పాప్యులేషన్ పెరగడం వల్ల ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు ఘన వ్యర్థ పదార్థాల యొక్క ఉత్పత్తి జరుగుతుంది సో దాని లోపల టైప్స్ అసలు ఘన వ్యర్థ పదార్థాలకు సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్ ఏంటి ఘన వ్యర్థ పదార్థాల లోపల ఎట్లాంటి టైప్స్ ఉన్నాయి లైక్ మున్సిపల్ వేస్టు అర్బన్ వేస్టు ఇండస్ట్రియల్ వేస్టు కమర్షియల్ వేస్టు హాస్పిటల్ వేస్టు అగ్రికల్చర్ వేస్టు ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇట్లా చాలా రకాల టైప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ టైప్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా సోర్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ అవి ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి అనేది సో వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ వాటి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది మరి వాటిని ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం మేనేజ్మెంట్ మనకు సో ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ అంటే ఏంటి సో బయో రెమడియేషన్ పద్ధతులు ఉంటాయి సో బయో రెమడియేషన్ పద్ధతి అనే అనే పదానికి అర్థం ఏంటి ఇన్సినరేషన్ ఉంటుంది ఇన్సినరేషన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి సో ఇట్లా మనకు చాలా రకాల పద్ధతులు అనేవి ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ లోపల కనబడుతుంటాయి ఏంటి మరి ఈ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రభుత్వము ఎట్లాంటి చర్యలను ఇప్పటి వరకు తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతున్నది ఓకే సో ఇందులో భాగంగా మీకు వినుంటారు సో త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్ రియూస్ రెడ్యూస్ రిసైకిల్ అని చెప్పేసి కాబట్టి ఈ త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఫోర్ ఆర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్ ఆర్గా మార మారిపోవడం జరిగింది రెమెడీ కూడా అంటున్నారు ఓకేనా కాబట్టి ఇట్లా త్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా ఎక్కడైనా భారతదేశం లోపల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నాయా అనేది మనం ఇక్కడ ఈ సందర్భం లోపల సో డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇదొకటి దెన్ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ సో జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆల్టర్నేటివ్స్ సో దీని లోపల బయోఫ్యూల్స్ అంటే జీవ ఇంధనాలు అంటే మీకు మేజర్ గా రెండు రకాలు వస్తాయి బయో డీజిల్ అదేవిధంగా బయో ఇథనాల్ సో ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ గమనించాలి అదేవిధంగా బయోఫ్యూల్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయి మామూలు ఇప్పుడు పెట్రోల్ డీజిల్తో కంపేర్ చేసే బయోఫ్యూల్స్ వల్ల ఎట్లాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాం మరి బయోఫ్యూల్స్ను ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రమోట్ చేయడం కోసము రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపల నేషనల్ బయోఫ్యూల్ పాలసీని తీసుకురావడం జరిగింది ఆ పాలసీ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇదొకటి ఇంకా ఏమన్నాడు బయో పెస్టిసైడ్స్ అంటే జీవ క్రిమి సంహారకాలు ఎందుకు వచ్చాయి ఇవి అంటే మామూలుగా మనం ఎండోసల్ఫాన్ యూనో మోనోక్రోటాఫాస్ ఆల్డ్రీన్ ఇవన్నీ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం మనకు క్రిమి క్రిమి కీటకాలను చంపడం కోసం పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా ఆర్టిఫిషియల్ కెమికల్ ఫా పెస్టిసైడ్స్ని మనం స్ప్రే చేస్తాం కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల మనం ఏదైతే దేన్నైతే ఏ పురుగునైతే చంపాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామో ఆ పురుగుతో పాటు ఉపయోగకరమైనటువంటి కీటకాలు కూడా నేల లోపల చనిపోతాయి ఓకే మరి ఈ విధంగా స్ప్రే చేయడం వల్ల అది మన ఫేస్ పైన పడితే మనకు ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి గాలి కాలుష్యం అవుతుంది నేల కాలుష్యం అవుతుంది నీరు కాలుష్యం అవుతుంది మరి వీటన్నింటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం కోసం ఇవన్నీ సమస్యల నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసము జీవులనే మనం క్రిమి సంహారకాలుగా వాడుతాము ఓకేనా సో వీటినే జీవ క్రిమి సంహారకాలు అంటాం బయో పెస్టిసైడ్స్ అంటాం సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వినుండాలి బీటీ పత్తి సో బీటీ కాటన్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బయో పెస్టిసైడ్స్ ఓకేనా చూద్దాం డీటెయిల్గా అదేవిధంగా ఇంకా ఏంటి బయో ఫర్టిలైజర్స్ మరి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు యూరిన్ కానీ నైట్రోజన్ ఫర్ నైట్రేట్ ఫర్టిలైజర్స్ పొటాష్ ఎరువులు ఉన్నాయి కదా సో ఎందుకు వచ్చాయి ఇవి అంటే మనకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే నేలకు కానీ గాలికి కానీ నీటికి కానీ ఎట్లాంటి అవాంతరం ఎట్లాంటి ప్రమాదం జరగకుండా చేసేటప్పుడు వ్యవసాయం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సేంద్రియ వ్యవసాయం అని చెప్పేసి అంటాం సో దానిలో భాగంగా నార్మల్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కాకుండా జీవులనే ఈ సందర్భం లోపల ఎరువులుగా వాడుతూ ఉంటాం మీరు వినుండాలి రైజోబియం అనేటువంటి బ్యాక్టీరియాని ఎరువుగా వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇవి డీటెయిల్డ్గా మనం ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్స్ కింద చదువుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకా
జన్యు మార్పిడి జీవులు అంటే జన్యు మార్పిడి మొక్కలు కావచ్చు జన్యు మార్పిడి జంతువులు కావచ్చు మరి ఈ ట్రాన్స్జెనిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బీటి పత్తి ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా బీటి పత్తి ఒక ట్రాన్స్జెనిక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డెన్ రాయిస్ మీకు వన్ నేను ఒక్కడిని అనేటువంటి మహేష్ బాబు మూవీ లోపల మీకు కనబడతా ఉంటాం సో గోల్డెన్ రైస్కు సంబంధించి అదేవిధంగా ఫ్లేవర్ సావర్ టొమాటో రౌండ్ అప్ రెడీ సోయాబీన్ అని చెప్పేసేటువంటి ఒక పంట ఏదైతే ఉందో సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించి మోఎఫ్సిసి పరిధి లోపల ఉన్నటువంటి జిఈఏసి దట్ ఈస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినటువంటి ఏంటి దారా మస్టర్డ్ క్రాప్ దట్ ఈస్ యునో దారా మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆముదం సారీ ఆవాలు నాట్ ఆముదం సో ఈ ఆవాలకు రీసెంట్గా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది భారతదేశం లోపల వీటిని పండించండి అని చెప్పేసి కాబట్టి దాన్నే మనం ఏమంటాం ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ ఏంటి అది రీసెంట్ డిఎంహెచ్ అంటే దారా మస్టర్డ్ హైబ్రిడ్ లెవెన్ అనే పేరుతో సో డిఎంహెచ్ లెవెన్ అనేటువంటి పేరుతో ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ను మనం రూపొందించడం జరిగింది ప్లాంట్ను సో దీన్ని ప్రస్తుతం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ సో దీన్ని భవిష్యత్తు లోపల మనం కల్టివేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి వల్ల పర్యావరణం పైన ఎట్లాంటి ప్రభావం ఉంటుంది అనేది మనకు సిలబస్ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో పాటు బయో రెమడియేషన్ బిఆర్ అంటాం ఓకే సో బయో రెమడియేషన్ బయో అంటే జీవులు రెమెడియేషన్ అంటే ఎన్వైర్మెంటల్ క్లీనప్ ఓకే సో ప్రకృతి లోపల ఉండేటువంటి కాలుష్య పదార్థాలను జీవుల సహాయంతో క్లీన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బయో రెమడియేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ బయో రెమడియేషన్ లోపల ఎట్లాంటి పద్ధతులు ఉంటాయి అనేది చూడాలి దానివల్ల ఎట్లాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ బయో రెమడియేషన్ ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ను పెట్టిందా అనేది చూడాలి ఓకే సో ఇది మరి మనకు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి అంటే మూడు బేసిక్ కాంపొనెంట్స్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి ఈ బేసిక్ కాంపొనెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ అనేది మనం క్లాస్ లో క్లాస్ లోపల చేయాలి సో దెన్ కమ్ టు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఐదవ చాప్టర్ లోపల మనకేం కనబడుతున్నాయి అంటే ఎన్వైర్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ ఓకే పర్యావరణ పరమైనటువంటి సవాళ్ళు అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ కనబడుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కనబడుతుంది సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఓకేనా సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లోపల మనకు పర్టికులర్గా రెండు కాన్సెప్ట్స్ కనబడుతున్నాయి ఏంటివి ఎన్వైర్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ పర్యావరణ సవాళ్ళు లేదా సో ఎన్ ఎన్వైర్మెంటల్ యునో డిగ్రడేషన్ ఒక రకంగా డిగ్రడేషన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒకటి ఒక సెగ్మెంట్ రెండవ సెగ్మెంట్ ఏం కనబడుతుంది ఎస్డి దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి కనబడుతుంది సో ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలు ఒకవైపు సుస్థిరాభివృద్ధి ఒకవైపు ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ మనకు ఫిఫ్త్ యూనిట్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇందులోపల ఏమొస్తాయి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే పొల్యూషన్ ఒక ప్రాబ్లం బట్ ఇది ఇంతకుముందు యూనిట్ లోపల పెట్టారు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాం బట్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం రెండవ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు యూనిట్ లోపల చూసాం దట్ ఈస్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది ఒక ప్రపంచ సమస్యగా మారిపోయింది భారతదేశం లోపల కూడా ఇవి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాప్టర్ లోపల స్పెసిఫి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వీటితో పాటు యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటే ఆమ్ల వర్షాలు మీరు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తుండాలి ఆమ్ల వర్షాలు ఏంటి వాటి లోపల రకాలు ఏమున్నాయి వాటి వల్ల ఎట్లాంటి ప్రభావం కనబడుతుంది అనేది చూడాలి దెన్ ఓజోన్ డిప్లీషన్ అంటే ఓజోన్ క్షీణత సో ఓజోన్ పొర ఉంటుంది కదా స్ట్రాటోస్పియర్ లోపల ఉండేటప్పటి ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది రోజు రోజుకి సంవత్సర సంవత్సరానికి క్షీణిస్తుంది సో ఎందుకు క్షీణించడం జరుగుతుంది అంటే సిఎఫ్సి దట్ ఈస్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేటువంటి కాలుష్యకాల వల్ల సో దీనివల్ల ఒకవేళ క్షీణిస్తే ఎట్లాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా క్లైమేట్ చేంజ్ శీతోష్ణస్థితి మార్పు ఏదైతే ఉందో సో ఇది చాలా బ్రాడర్ ఏరియా సో దీన్ని అన్ని రకాల డైమెన్షన్స్ లోపల మనము డిస్కస్ చేయాలి అదేవిధంగా డెజర్టిఫికేషన్ సో డెజర్టిఫికేషన్ 
अंत एडारीकरण अंट एंकंटे चाल रकल देश एडारे एडार ओक विस्तरण पे आंध्र प्रदेश ने गमन अनंतपूर् लपल एडारीकरण छाया मन कड़ता मर एडारीकरण दाने वाले एट्ला परणाई सो दिन एवं कोसम प्रपंचव्याप्त एट्ला चर्यल जी विन सो यूएन ओ वालू सो कंबैट यूनो यूएन कंबैट फर् यूनो डिजर्टिफिकेसन एद सो ई डिजर्टिफिकेसन पैन पोराटम एदो आटा यूएन ओ वाल पीपन जरिए अदे विधा युट्रिफिकेसन सो युट्रिफिकेसन अंसप्ट इध कालुषा की संबंधी नीड नीर मत पोल्यूट आव जो दलगल ब्लूम शैवल मंजर अंट सो इध नीट की संबंधी अब नार्मल चेंज सो इवन मन को समस्या पैध लाई समस्या मन अन्नी डन लिस्क मर यह समस्या वाणुक कांसप्टे सस्टनबल डेवलपमेंट अंत सुस्थिराभिवृद्धि सो सुस्थिराभिवृद्धि अंत अर्धमे लिव अं लिव ब्रतकंडी ब्रतक नीयी अने का तो तेरे पैक वाणु अंशे सस्टनबल डेवलपमेंट सो दीन लपल मन एम फोकस ब्रंट ला कमीशन एद सो सुस्थिराभिवृद्धि पैन मोटमोदारी प्रपंच लूएन ओ आध्र्यन लाइट वकानुक कमीशन नारवे प्रधानमंत्री चेत सो ग्रो हेरल ब्रंट ला अने महि चेत एर्पड़ी कमीशन ब्रंट ला कमीशन सो मरी अदे विधा मिनीम डेवलपमेंट गोल एमडीजी लक्ष्य गुरी मन डिस्क चेयली अदे विधा एसडीजी सस्टनबल डेवलपमेंट गोल सुस्थिराभिवृद्धि लक्ष्य पदहे लक्षाई वाट मन मालावाली दीजी रिपोर्ट आर् इंडेक्स सस्टनबल डेवलपमेंट इंडेक्स मन डिस्क चेयली अदे विधा सस्टनबल डेवलपमेंट की संबंधी मेथड अटे सुस्थिराभिवृद्धि ने मन परक्ष प्रमोटों को पद्धत फर् एग्जापल मन को आ रेन्यूबल एनर्जी एक्व मत प्रमोटी ग्रीन ट्रांसपोर्टेस मन डेवलपेयर वाटर शेड मेनेज मत डेवलपेयर सेंद्रीय व्यवसाय पद्धत प्रमोटे मन को कालूष्यम अभी कनबड़े कदा दादी फल सस्टनबल डेवलपमेंट अने मोतम स्ट्रेन आवड़ा अवकाश उ अदे विधा यह सदर्भ लपल इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्ट्यूट आर् एजेंसी कंट्रिब्यूशन लाइक ईपीसीसी उदा सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लैमेट चेंज कंट्रिब्यूशन एूनओ ओक कंट्रिब्यूशन ए सो प्रति संवस मन निर्वे का उठाई कदा यूएन एफ सीसी की संबंध सदस्य यूएन एफ सीसीसी की संबंध सदस्य मन एमटा का सदस्य अटा दट युनेट ने फ्रेमवर्क कन्वे आ्लैमेट चेंज की संबंध मीटिंग मन का सदस्य अटा सो काफर आफ् पार्टी का अंटे काफर आफ् पार्टी मीट से पेर तो पीलू उ सो इध मन को एव्री इयर जो नवंबर डिसेंबर आ टाइम लपल मन की एव्री इयर जो सो का ट्वेंटी सिक्स रीसेंट चूस रईट अदे विधा नेशनल कंट्रिब्यूशन सो भारत देश लपल मरी सस्टनबल डेवलपमेंट प्रमोटों को समस्या को समस्या मन बैठ पड़ों को समस्या हाँ चेयर कोसमु एट्ला स्ट्राटजी और स्टेपराव जी सो नेशनल ऐसी प्ला क्लैमेट चेंज एनएपीसी अच्छे ओके दीन भाग में एन मिशन प्रस्तुत मन इंप्लीमें अंदर लपल्ल विन That is, you know, JNN, JNN SM on CPC. Jawaharlal Nehru National Solar Mission, Green India Mission, Himalayan Habitat, uh, you know, ecosystem को संबंधित चीज़ पड़ी conservation mission को संबंधित चीज़ पड़ी mission ये दे दे उन्दो. So इतना uh, National uh, Mission on Enhanced Energy Efficiency अनेक पड़ी mission. इतना ये ने मिथे रखा ला missions नो प्रस्तुतम भारत देशम लोपला इंप्लीमेंट चेयरम जरूरत होंगी। बारी आ एट मिशन सेंटी वाटे को ऑब्जेक्टिव सेंटी वाटे को कंडीशन और स्टेटस प्रस्तुतम इतना हो नदी। ओके? आधे अभी दंग भारत देशम लोपले ये इतलांटी संस्थालु, ये इतलांटी एनजीओस पर्यावरण परिरक्षण लोपला ये समस्या नुची भारत देशाने बाईट पढ़े डम कोसमो शक्ति की मिंची कंट्रीब्यूट 
సో కాబట్టి ఎన్వారమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఛాలెంజెస్ ఒకటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఒకటి సో ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డైమెన్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఎన్వారమెంటల్ ఛాలెంజెస్ అందులో గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ట్యాకిల్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా మనము మేజర్గా రెండు కాంపొనెంట్స్గా డివైడ్ చేసి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యునో ఫిఫ్త్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రపోజ్డ్ సిలబస్ క్లియర్ రైట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకు బాయిలింగ్ వల్ల లోపల ఉంటా ఓకేనా కాబట్టి బాయిలింగ్ వల్ల లోపల ఉంటాయి అన్నటువంటి విషయం అందరికీ మీ మిత్రులందరికీ కూడా తెలియజేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి రెండు ఇద్దరు అభ్యర్థులకి మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా ఈ కంటెంట్ మ్యాటర్ను డెవలప్ చేసి మీకు యాప్ లోపల పెట్టడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఫిఫ్టీన్త్ లోప కనుక జాయిన్ అవుతే సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే మీకు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత మాత్రం ఏదైతే ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఉందో అది మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా సో ఇది మీకు అందరి కూడా ఎవరైతే ఇది మారినటువంటి సిలబస్ కాబట్టి మనకు మార్క్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా కాబట్టి మీరు ఎవరైతే కొత్తగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ లోపల ఉన్నారో మీరందరూ కూడా సో ఈ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ మీరు యాప్ లోపల చూడండి సో జాయిన్ ద కోర్స్ రైట్స్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్